ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മാംഗോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ കേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കേക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം മാംഗോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് നമുക്ക് ഓവൻ ഒന്നും വേണ്ട ഞാനിത് ഓവനിലൊന്നും അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലോ ഒക്കെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു എഗ്ലെസ് കേക്കാണ് അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം വരെയൊക്കെ വരും അപ്പം മുപ്പത് ഗ്രാമോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അത്രയും തന്നെ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ അത് ഒരു മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു കേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലുണ്ടാവും അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം അല്ലിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മാറ്റം വരും നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ള മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഏത് സ്വീറ്റിലേക്കും ഒരു നുള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും നമ്മുടെ ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മളുടെ മൈദപ്പൊടി നമുക്ക് ഓരോരോ പോർഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോരോ പോർഷനായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇടുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നല്ലൊരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഇൻ കേസ് ആദ്യം നമ്മൾ ആ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് പാൽ കൂടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ കുറച്ച് ലൂസായി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് പൊടി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പൊടി ഇടുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് തിക്ക്നെസ് കൂടിപ്പോയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആ തിക്ക്നെസ് കറക്റ്റാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ആ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അത് ഉരുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ബട്ടർ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബട്ടറി
ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കാണാം ഞാനിപ്പം കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുക്കർ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ അത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് തട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം അതൊന്ന് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലൊന്ന് കമത്തി വെക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബേസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കൊടിൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മളിത് വെക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ കുക്കർ ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഗ്ലൗസോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടിലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കേക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടിത് നമ്മൾ വിസിലിടാതെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് എന്തായിരുന്നു നോക്കണ്ടേ അപ്പം ഒന്ന് ചൂട് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അത് എടുക്കാം കമത്തി വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ കേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കുറച്ചൊരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് ഈ മാങ്ങയുടെ സോസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ആദ്യം മാങ്ങ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു മാങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു അപ്പം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെയറി മിൽക്കിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യൂബ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ സോസ് പിന്നെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കവർ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാങ്ങയുടെ ഷേപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ട്രയൽ നടത്തിയതാണ് ഒരു മാങ്ങയുടെ ഷേപ്പ് വരുമോന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഇപ്പം മാങ്ങ ഒന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ഇലയും കൂടി സൈഡിൽ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ മാങ്ങ നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പാലിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസോൾവ് ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഈ ഡയറി മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം ഇറക്കി വെക്കണം ഡബിൾ ബോയിലിങ് പോലെ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആയി കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സോസ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മാങ്ങയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്കോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തുകൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ്ലസ് വിത്തൗട്ട് ഓവൻ മാങ്കോ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഓവൻ ഒന്നും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ലസ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്